ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐ മല്ലു സ്റ്റുഡിയോസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്ക് യാർഡിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാർബിക്യൂ മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബാർബിക്യൂ മെഷീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാർബിക്യൂ മെഷീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂസീൻ ആർട്ടിൻ്റെ ഫോൾ ഗ്യാസ് ബേണറാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം അത്രയും അടിപൊളി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഹൈ എൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വേണമല്ലേ ക്യൂസിൻ ആർട്ടിൻ്റെ ഫോർ ഗ്യാസ് ബർണർ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ആക്ച്വലി ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലൊരു റിവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രകാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചെന്താ പറയുക ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറെ കുറേ വാൾമോട്ടിൻ്റെ റിവ്യൂസും പിന്നെ അതും ഇതും നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസും എല്ലാം നോക്കി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കാനഡയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി ആയി ഇവിടെ സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഈ സാധനം ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാനൊരു അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയും നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതേ നമ്മൾ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗണ്ണും കുറേ ടൂൾ കിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്പാനറും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ മാനുവലല്ലേ പിന്നെ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് നട്ടും പോയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗൺ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൂൾ കിറ്റും മേടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി വെക്കുക കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓ അതായത് കണ്ട ഇതേപോലെ ഇവരെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സാധനം ഓ കാഴ്ച ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആ മാനുവല് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഗ്രില്ലിന്റെ താഴത്തെ പകുതി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് കേട്ടില്ലേ എക്സ്ട്രാ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് ബേസ് ഉണ്ട് അപ്പം നാല് ബർണർ കൂടാതെ അഞ്ചാമതൊരു ബർണർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഗ്രില്ല് മേടിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താ അത് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റെയിലിനെ സ്റ്റീലാണ് ടോപ്പ് കുക്കിംഗ് ടോപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് കാസ്റ്റ് അയൺ പിന്നെ അതേപോലെ കോട്ടഡ് പോഴ്സിലിൻ അലുമിനിയം പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റെയിലിനെ സ്റ്റീല് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിളാണ് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പറയും സ്റ്റെയിലിനെ സ്റ്റീലാണ് മീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രില്ലിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലും ചെറിയ അതാത് കണ്ട ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രില്ലിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതും വന്നിട്ട് സ്റ്റെയിലിനെ സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുക്ഡായ മീറ്റൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഗ്രില്ല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അതല്ലേ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു എനിക്കിത് മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച മാനുവലില്ലേ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഗ്യാസ് ടാങ്ക് മേടിക്കണം ഗ്യാസ് ടാങ്ക് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ബർണർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുമാതിരി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡുവൽ ഫ്യൂവലാണ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പൈനിലും യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പോർട്ടബിൾ ടാങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാനഡ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ലൈൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ല് നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ മേടിക്കണം പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു കാരണമാണ് ഞാനിത് എന്താ മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുക കടയിൽ പോയിട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു പ്രൊപ്പൈൻ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വലിയൊരു ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പൈൻ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കത്തിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പൈനും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസിനെ അതായത് സെയിം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് തന്നെ ഈ ഗ്യാസിനെ കമ്പർസ് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഫൈഡ് ഫോം ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഗ്യാസ് ഊറ്റി അതാണ് സംഭവം അതിവിടെ പ്രൊപ്പൈൻ ടാങ്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഫോമിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ഓരോ വീടുകളിലേക്കും അവർ സെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിന് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇനി അടുത്ത് പോയിട്ട് ഗ്യാസ് ടാങ്ക് പോയി മേടിക്കണം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നാളെ ചെന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ടാങ്ക് മേടിച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ കായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡിയാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്തു ഇത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം മെയിനായിട്ട് നാല് ബർണർ ഉണ്ട് നാല് ബർണർ അത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബർണർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് വല്ല റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബ്രെഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യ
Now, we have a feature. 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 This is the moon. Now, we have to do this. The first feature is the moon. This 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 is the if you have a bar, you can use the bar. 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 That's why you can use the bar. 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 You can use You can use the bar. You Rand burner aki convert tea and a pea tea, Ivadan verum, Ivadan verum, Ivadan verum. Upon Amaka and the side lum, the laddi would tea verum. Other than the second feature, upon Ore burner, a very rand burner aki convert tea and a eru flavorized bar vegetable. Munamata is in the Varna, Namal is in a mold, chicken, matraka opula. A pea sarum is in a mold and a vacumbo. E and I would have been a rimbo, other smoke eye tomorrow, a smoke eye, other theatre return. This meat is a feature. We will eat this meat. We will eat a smoky flavor. We will eat a natural light, smoky flavored meats. We burger, chicken. We will eat this meat. Smoky flavorized bars. We will eat this grill. We will eat this smoky flavorized bars. Pine Munamata feature and Kishta put other, they will have a secondary area in it. Upon the Gibbon, Chudaki Sanam, Grilly the Sanam, Amaka secondary, the Liki Moldiki Mata, Apo Churda Chuda Ulu, Rua Chuda Villa, Apo Full Light Kukra Sanam, Moldiki Matigina, Ada Sanam, Adiki Mata. Upon Nalamata feature and Gizin de Stapatan the Machina, then E. Grill. Now, we grill in the stainless steel. We have stainless steel in the grill. Actually, in the industry, there are different types of grill available. Now, we have a cooking top. Now, we have a cast iron. Now, we have a cast iron grill. Now, these are the main materials in the grilling industry. We have a cast iron. Pinada was a stainless steel. Stainless steel the grill will come all the valley in the premium range of the grill will come at the stainless steel. No, we don't look Pinada will a clean Gianaco or a corner. The past time running the book correct in Bathing a bit to it around the room. So, Idan and Katum is to put a Nalamata feature. Isn't a word of feature nor another the end. Is ideally Namaki de Vole Sadaram Chayde Rimbo in a two kida. This is the last feature. 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 I have have I think we are rotating 
മീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കുക്കായിക്കോളും അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ആ സാധനം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസറിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് സാധനം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ ഗ്യാസ് എല്ലാം ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കനേഡിയൻ ടയറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സാധനം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോപ്പാണ് അവരുടെ ഈ ഗ്യാസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്യാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ മേടിച്ചു ആ സാധനം ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എം ടി ആകുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സാധനം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഗ്യാസ് ഇതേ ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്യാസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് സംഭവം നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ വേണം ഇതേപോലെ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എവിടെയൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ജോയിൻസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കടയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ നാല് പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലീക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് സാധനം ഞാൻ ഓണാക്കിയത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പീസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു നല്ല സൂപ്പർ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കനേഡിയൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ വേറെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബീഫ് ബർഗറിൻ്റെ രണ്ട് കുറച്ച് പാറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്ത് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു സംഭവം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ കമ്പനിയുടെ ബ്രെഡാണ് ഇത് ആക്ച്വലി സൂപ്പറാണ് ഈ ബ്രെഡ് ഇത് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളി ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രെഡാണ് പിന്നെ അതേപോലെ സോസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവകാഡോ ഓയിലാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റേക്കിനും പിന്നെ അതുപോലെ ബർഗറിനും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അവകാഡോൻ്റെ ഓയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കാം സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് മൈനീസ് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള മൈനീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് സോസ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഹണി റോസ്റ്റഡ് ഗാർലിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സോസും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കും ഇത് കുറച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം നമ്മൾ ചെറുതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി മോനെ സൂപ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അതേപോലെ സാധാരണ ഒരു കുക്കുമ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് പീസസും ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം പിന്നെ നമുക്ക് സോൾട്ടും പെപ്പറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബർഗർ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രില്ലെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവധിയുള്ളൂ എല്ലാ നാല് ബർണറിൽ നിന്ന് നല്ല തീ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും ഫോർ ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിലാകുന്നവരെ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് ബീഫ് ബർഗർ എടുത്തിട്ട
പക്ഷെ ഇത് കണ്ടില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ തീ വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം അപ്പം ഇനി ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം വേണ്ട നല്ല മീറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടേത് സ്റ്റീക്ക് പീസസ് റെഡിയായി സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ അതേപോലെ കുരുമുളക് ഇനി ഇതേപോലെ തിരിച്ചിടുക അതേപോലെ തിരിച്ച് എണ്ണ ഇടണം പിന്നെ നമുക്കിത് നേരെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് ഇടാം ആഹ കൈസ് നല്ല അടി പൊളിയാണ് സംഭവം ഇത് കാണ്ട നല്ല അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ കൈസ് നമ്മള് ബണ്ണ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബണ്ണ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ബട്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെയാണ് സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ബ്രെഡ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പീസിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് സംഭവം എടുത്ത് തേക്കുന്നു കൈസ് നമ്മുടെ പാറ്റ് ഏകദേശം റെഡിയായി അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ചീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഇതേപോലെ നമ്മൾ റുമൈൻ ലാറ്റിസം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലാറ്റിസം മെല്ലെ ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മെല്ലെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളി ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പെപ്പർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ്റ് ഇതേ നല്ല റെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഉള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി മെല്ലെ എടുക്കാൻ പോകണേ ഉള്ളി മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളി പുറത്തെ നല്ല അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ഒനിയൻസ് കൈസ് നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പിക്കളും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഇതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രദേശം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി 
നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം ഇതേണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മെല്ലെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആ ഒരു ചീസ് മീറ്റ് സോസും പിന്നെ ആ പിക്കിളും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കടയിൽ പോയി കഴിച്ചവനെ ഉണ്ട് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഗൈസ് ബർഗർ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ബർഗറും ഡാറ്റസും നമ്മുടെ സോസും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോട്ടല്ലോ അടിപൊളി സൂപ്പറായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബർഗർ റെഡിയായി ഇനി അടുത്ത് നമ്മളിതാ സ്റ്റീക്ക് സെറ്റപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീക്ക് ഇതാ ഇപ്പോഴും ഗ്രില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആവണം കുറച്ചും കൂടെ കരിഞ്ഞ പോലെ അല്ല എന്നാലും കരിയുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തേക്കാവണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം മീറ്റ് അപ്പോൾ വെൽഡൺ ആയിരിക്കണം മീറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മെല്ലെ അത് കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംഭവമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ സാധനം മുറിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആഹാ ഇതുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി പീസീസ് കഴിച്ചു നോക്കാം സഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വെൽഡൺ ആവണം അതായത് കുറച്ച് കരിയല്ല എന്നാലും കുറച്ച് കരിയുന്നതിന് അടുത്തായാലേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് മീറ്റിൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഉണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് കൂടെ ഒന്ന് മുറിക്കാം അതായത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാതെ ഇതുണ്ട് പൊളിയായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് സീസണിങ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതായത് ജസ്റ്റ് മീറ്റിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിട്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വ്ലോഗ് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തത് ക്യുസനാട്ടിൻ്റെ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഗ്യാസ് ബർണർ ഗ്രില്ലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റിവ്യൂ എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നമ്മളതുപോലെ ബീഫ് ബർഗർ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കി ബർഗറും കഴിച്ചു നോക്കി ഓ രക്ഷയില്ല കൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ സൂപ്പറായിട്ട് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഒരാഴ്ച കുറേ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കുറേ വ്ളോഗുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക നമ്മളെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പോൾ അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ